Document Outline ile çalışma Yüzlerce denetime sahip bir tasarımınız varsa, bu denetimi bulmak ve tasarım ekranında seçmek zahmetli bir iş olabilir. Bu tür bir işleme yardımcı olmak için Visual Studio'daki Document Outline adlı aracı kullanabilirsiniz. Şimdi şekildeki dosyayı açın. Burada bir ASP.NET uygulaması, bir Windows Form uygulaması ve bir de VPF uygulaması olmak üzere 3 proje bulunmaktadır. ASP.NET uygulamasında bulunan HTML sayfasında gezinmek için öncelikle Document Outline penceresini açmanız gerekmektedir. Bu pencereyi açmak için View menüsündeki Other Windows açılır listesinden Document Outline komutuna tıklayın. Komuta tıkladığınızda açılan pencere genellikle ekranın sol tarafına yerleşir. HTML dokümanı içerisinde Body etiketini seçtiğinizde Document Outline penceresinde bunun seçildiğini görebilirsiniz. Document Outline penceresinde HTML elemanlarına tıkladığınızda seçilen HTML etiketi kod penceresi içinde de seçili hale gelecektir. Kod penceresinin alt kısmında küçük bir navigasyon çubuğu bulunmaktadır. Bu navigasyon çubuğu Document Outline penceresinin bir parçası değildir fakat başka bir kullanışlı navigasyon aracıdır. Buradan da etiketler arasında hızlı bir şekilde dolaşabilirsiniz. Şimdi Windows Form uygulamasındaki Form 1 CS dosyasını açın. Bu kullanıcı arayüzünde bazı grup kutularını içeren sekme denetimini ve bu grup kutularının içerisinde radyo butonları ve işaret kutuları bulunmaktadır. Grup kutusunda bu radyo butonunu seçtiğinizde Document Outline penceresinde de seçili olarak görünmektedir. Document Outline penceresinde bir nesne seçtiğinizde seçilen nesne arayüzde de seçili hale gelecektir. Karmaşık bir kullanıcı arayüzüne sahip olduğunuzda bazen farenizle tasarımdaki nesneleri seçerken zorlanabilirsiniz. Document Outline ile nesneleri seçebilir ve görebilirsiniz. Ayrıca nesneleri bir elemandan diğerine taşıyabilirsiniz. Örneğin işaret kutusunu diğer grup kutusunun içerisine sürükleyip bırakabilirsiniz. Son olarak VPF uygulamasındaki Main Window XML dosyasını açın. Tasarım alanında karmaşık bir kullanıcı arayüzü bulunmaktadır. VPF uygulaması ekstra görsel araca sahiptir. Fare işaretçinizi Document Outline içindeki nesnenin üzerine getirdiğinizde bu ızgaranın tüm üye elemanlarını gösteren bir ön izleme penceresi görüntülenir. Kullanıcı arayüzünün alt kümelerini görüntülemek için ağaç görünümünü açın. Ağaç görünümünde bir nesne üzerine fare işaretçisiyle gelindiğinde bir ön izleme penceresi açılacaktır. Nesneye tıkladığınızda tasarım arayüzünde nesne seçilecektir. Aynı şekilde tasarım arayüzünde seçili olan nesne Document Outline penceresinde de seçili hale gelecektir. Gördüğünüz gibi Document Outline penceresi basit bir araç olmasının yanında birçok farklı proje tipinde karmaşık kullanıcı arayüzlerinde gezinmek için kullanışlı bir yol sağlamaktadır.